kisah orang kudus. Hari ini, tanggal 15 April. 1. Beato Pedro Gonzales. Pengaku iman. Pedro lahir di desa Astorga, Spanyol, pada tahun 1190. Sejak masa studinya, Pedro ternyata cerdas dan pandai. Kehidupan rohaninya tidak menunjukkan suatu keistimewaan. Terpengaruh oleh kehidupan pamannya sebagai uskup, Pedro tertarik juga untuk menjalani kehidupan bakti kepada Tuhan. Tak lama kemudian ia ditabiskan menjadi imam. Oleh uskupnya, ia diangkat menjadi koordinator imam-imam diosesan. Pelantikannya dirayakan secara meriah dan besar-besaran. Tetapi Tuhan menunjukkan campur tangannya pada hari itu. Arakan besar dan meriah menuju katedral mulai bergerak. Pedro dengan gagah menunggang seekor kuda diiringi oleh imam-imam dan pembesar-pembesar negara dan umat. Tiba-tiba kuda yang ditungganginya berontak dan Pedro yang gagah itu jatuh. Sorak-sorai yang gemuruh itu berubah menjadi gelak tawa dan olok-olokan. Pedro menyadari hal ini merupakan tanda peringatan bahwa betapa tidak berartinya kemuliaan duniawi. Setelah peristiwa ini, Pedro masuk Ordo Santo Dominicus. Mula-mula ia ditugaskan sebagai pastor tentara. Dalam tugas ini, Pedro menunjukkan contoh hidup yang sangat menyenangkan bagi pasukannya dan semua orang di istana. Pada waktu kota Cordova direbut oleh Raja Spanyol dari tangan suku Mor, Pedro berusaha menyelamatkan para tawanan dan wanita-wanita dari tindakan sewenang-menang para tentara. Setelah berhenti dari dinas ketentaraan, Pedro menjadi pastor untuk para petani dan nelayan. Ia mencurahkan sisa-sisa hidupnya untuk menemani para petani dan pelaut. Ia mengajari mereka bagaimana menghayati iman sebagai-sebagai seorang petani dan pelaut. Soal-soal agama yang sulit, diterangkannya dengan sederhana sehingga dapat dimengerti oleh para petani dan pelaut yang sederhana itu. Cara hidupnya yang saleh, kerendahan hatinya serta pergaulannya yang baik dengan semua orang, membuat dia sangat disegani dan dihormati oleh semua petani dan pelaut itu. Ia meninggal pada tahun 1246. 2. Beato Damian de Feuster, Imam. Pater Damian adalah seorang misionaris Belgia di Pulau Molokai, Hawaii. Ia dihormati sebagai rasul para penderita kusta. Ia lahir pada tanggal 3 Januari tahun 1840 di Tremelo, Belgia dan diberi nama Yosef de Feuster. Sebagai anak seorang pedagang kaya raya, Yosef dididik untuk menjadi pedagang seperti ayahnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Wester dan pendidikan praktis di perkebunan keluarga di Ninde, ia dikirim ke sebuah kolose di Brain Le Comte, Belgia, untuk memahirkan keterampilannya di bidang perdagangan. Meski demikian, Selama berada di sana pada tahun 1858, ia memutuskan untuk menjadi imam. Orang tuanya mengabulkan permohonannya untuk memasuki kongregasi imam-imam hati kudus Yesus dan Maria, kongregasi saudara kandungnya August. Pada bulan Januari tahun 1859, Yosef masuk novisiat dari serikat itu di Laufein, Belgia. Ia mengucapkan kaulnya pada tanggal 7 Oktober tahun 1860 di rumah induk Biara di Paris dan menerima nama Biara, Damian. Semula ia hanya akan diterima sebagai brother saja, tetapi atas dorongan kakaknya August, yang sudah menjadi imam dalam serikat itu. Damian terus belajar bahasa Latin dan Yunani serta tekun belajar ilmu-ilmu lainnya. Ketekunannya meyakinkan atasan, sehingga ia diizinkan belajar filsafat di Paris dan kemudian kembali ke Laufein untuk belajar teologi. Sementara Damian belajar, kakaknya yang segera berangkat ke Kepulauan Hawaii terserang penyakit tipus. Lalu Damian meminta untuk menggantikannya walaupun ia belum ditabiskan menjadi imam. Pemimpin tertinggi serikat itu mengabulkan permohonannya dan pada tanggal 29 Oktober tahun 1863, ia berangkat ke Hawaii. 
ia tiba di sana pada bulan Maret tahun 1864 dan pada tanggal 21 Mei tahun 1864 ia ditabiskan menjadi imam di gereja Katedral Bunda Perdamaian di Honolulu, Hawaii. Sebagai imam baru, Damian ditugaskan untuk melayani umat di Stasi Puna, Kohala dan Hamakua selama beberapa tahun. Selama bertugas di sana, perhatiannya lebih diarahkan kepada kondisi para penderita kusta yang ditempatkan di perkampungan Kalau Papa di Pulau Molokai. Di daerah koloni itu tidak ada seorang dokter dan imam yang tinggal menetap untuk melayani para penderita kusta itu. Karena itu, Pater Damian mengajukan permohonan kepada uskup untuk menjadi misionaris untuk para penderita kusta di Molokai itu. Untuk itu, ia mempersiapkan diri secukupnya dalam hal keterampilan merawat orang sakit, mulai dari membalut luka sampai memotong anggota badan yang membusuk. Pater Damian tiba di perkampungan kusta itu pada tanggal 10 Mei tahun 1873. Di sana ia giat mewartakan Injil dan mengajar agama, menghibur dan merawat orang-orang kusta bahkan mengubur mereka. Ia merintis pembangunan jalan raya, pipa air, rumah yatim piatu dan gereja-gereja. Ia berkarya di sana dengan bantuan dua orang awam, juga satu kelompok suster-suster Fransiskan dari Serakius, New York. Meski menyala-nyala semangat pengabdiannya, namun penyakit kusta itu mulai perlahan-lahan menjangkitinya pada tahun 1888. Hingga merenggut nyawanya sendiri pada tanggal 15 April tahun 1889. Kurang lebih satu abad kemudian, yaitu pada tahun 1936, jenazah Pater Damian dipindahkan dari kuburnya di Molokai ke tanah airnya Belgia, dan disemayankan di pekuburan nasional Santo Yosef di Laufain. Untuk menghormatinya maka didirikanlah sebuah monumen di Pulau Molokai, dan sebuah institut untuk mempelajari penyakit kusta. Beato Pedro Gonzalez dan Beato Damian de Feuster, doakanlah kami. Kakarla Channel